இயேசு கிறிஸ்துவின் பிரியமுள்ள சகோதர சகோதரிய அன்னையுடைய அன்பு பிள்ளைகளே இயேசுவே நாமத்தில் உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் காலை வணக்கம் தர்மியான நாளிலே உங்களோடு இணைந்து ஜபிப்பதிலே இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை கடன் திருநாள் பொது காலத்தின் மூன்றாவது ஞாயிறு இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை கடன் திருப்பிலையெல்லாம் நமக்கு அழைப்பு கொடுப்பது இன்றைய முதல் வாசகத்தில் எஸ்ஐ அருமையாக கூறுகிறார் மத்திலே ஒரு அரசர் பிறக்க போகிறார் அவர் எப்படிப்பட்ட குணநலங்களை கொண்டவர் இவர் எப்படிப்பட்ட ஆட்சி செலுத்துவார் என்பதை பற்றியே இந்த நாளிலே முதல் வாசகம் நமக்கு அருமையாக கூறுகிறது இன்றைய இரண்டாவது வாசகத்தை நம்ம வாசித்தோம் என்றால் குறித்து மக்களுக்கு அருமையான ஒரு மடல் எழுதுகிறார் அவர்கள் இரண்டு பிரிவாக ஒரு பிரிவு பௌலடியாரையும் ஒரு பிரிவு அப்போலவையும் பின்பற்றக்கூடிய நபர்களாக அவர்களுக்குள் போட்டி பொறாமையோடு வாழ்ந்த சின்ன சின்ன சண்டை சச்சரவோடு வாழ்ந்த அந்த துறைச்சபைக்கு அவர் எழுதுகிறார் இதோ இறைவனை மையப்படுத்தி வாழ வேண்டும் உங்கள் மத்தியிலே பிளவு இருக்கக்கூடாது என்பதையே இன்றைய இரண்டாவது வாசகத்தில் நாம் வாசிக்க இருக்கிறோம் ஆம் அன்பு வைக்குளே அது எப்படிப்பட்ட அரசாக இருக்க வேண்டும் என்பதே இன்றைய நாளுடைய நற்செய்தி நமக்கு அருமையாக கூறுகின்றது ஒரு சிறிய கதையாக வகுத்து குறைகின்றது ஒரு இந்து குடும்பம் வறுமையிலே வாடினார்கள் தன்னுடைய மூன்று பிள்ளைகளை படிக்க வைக்க முடியவில்லை தன்னுடைய மகன் எட்டாம் வகுப்பு முடித்தவுடனே அவனை பெரிய படிப்பை தொடர முடியவில்லை அவன் அந்த பெரிய பையன் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு கடையிலே வேலை செய்து வந்தான் அவன் வேலை செய்தாலும் அவருடைய வறுமையிலிருந்து அவளை காப்பாற்றிக் கொள்ள முடியவில்லை எப்படியோ அவருக்கு தெரிந்த ஒரு நபர் அந்த சிறுவனை வெளிநாட்டுக்கு அனுப்புகிறார் வேலைக்காக அவன் வெளிநாடு செல்கின்றான் கை நிறைய சம்பாதிக்கின்றான் சம்பாதித்த பிறகு அந்த இரண்டு அவருடைய தம்பிகளையும் படிக்க வைக்கின்றான் உண்ண உடவும் உடுத்த உடையும் தங்குவதற்கு ஒரு அருமையான இல்லமும் கட்டப்படுகின்றன இந்த வறுமையெல்லாம் பார்த்து சேசராஜ் அவர்களை வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பினார் ஆம் அவர் இந்து குடும்பமாக இருந்தாலும் அர்த்தம் சேசுவை நாங்கள் பார்க்கவில்லை ஆனால் சேசுராஜை நாங்கள் பார்க்கிறோம் என்று அவர்கள் மதம் மாறவில்லை ஆனால் மனம் மாறினார்கள் என்று தீவிர பக்தர்களாக தீவிர இயேசுனுடைய சீடர்களாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆம் அன்பு வைக்கலே அப்படிப்பட்ட ஒரு மாற்றத்தைத்தான் அப்படிப்பட்ட அந்த ஒளியான மக்களாக அந்த ஒளியேற்றக்கூடிய மக்களாக நல்ல வார்த்தைகள் வழியாக சின்ன சின்ன உதவிகள் வழியாக சின்ன சின்ன ஆலோசனை வழியாக ஒளியின் மக்களாக வாழ வேண்டும் என்பதையே இன்றைய நாளுடைய நச்சிதை நமக்கு ரத்தின சுருக்கமாக கூறுகிறது இந்த ஒளியேற்றக்கூடிய மக்கள் தான் அந்த ஒளியை காணக்கூடிய மக்கள் தான் அந்த மிஸ்யாவுடைய இறையரசிலை பங்கேற்க முடியும் அந்த பங்கேற்கக்கூடிய இறையரசிலை பங்கேற்கக்கூடிய மக்கள் மத்தியிலே பிளவு இருக்கக்கூடாது அவர்கள் அத்தனை பேரும் திருமுழுக்கு யோகானை போல அர்ப்பண வாழ்வு வாழ வேண்டும் என்பதே இன்றைய வாசங்கள் நமக்கு கூறுகின்றது ஆம் அன்பமைக்கலே இந்த ஒரு வார காலத்திற்கு நாம் சிந்திப்போம் எப்படிப்பட்ட வாழ்வு வாழப் போகிறேன் எப்படிப்பட்ட சொற்களை நான் பேசப் போகிறேன் எப்படிப்பட்ட ஒளியை எங்கு நான் ஏற்றப் போகிறேன் ஏற்கனவே வெளிச்சம் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இடத்தில் நான் ஒளியேற்றப் போகிறேனா அல்லது இருட்டாக இருக்கக்கூடிய இடத்தில் நான் ஒளியேற்றப் போகிறேனா நான் எங்கு ஒளியேற்றினால் அந்த ஒளியை காண முடியும் என்பதெல்லாம் பலதரப்பட்ட கேள்விகள் ஆம் அனுபவிக்கவில்லை ஆண்டவர் அதைத்தான் சொல்கிறார் உங்களுக்கு வணக்கம் செலுத்துவோருக்கே நீங்கள் வணக்கம் செலுத்தினால் என்ன பிரயோஜனம் கை மாறு நினைக்காத கருதாத இடங்களிலே உங்களுடைய தான தர்மங்களை செய்ய வேண்டும் அதுதான் என்னுடைய மதிப்பீடுகள் பிரதிபலன் பாராமல் செய்ய வேண்டும் என்பதை என்னுடைய உயர்ந்த மதிப்பீடுகள் என்று கூறுகிறார் அப்படிப்பட்ட மதிப்பீடுகள் கொண்ட பிள்ளைகளாக இந்த வாரம் முழுவதும் நம்ம மேற்கொள்ளக்கூடிய பயணமுடைய வாழ்வை ஆண்டவர் ஆசிர்விக்கும்படி இணைந்து செவிப்போமா பிரலோக தந்தையரை வாழ்ந்த நாளுக்காக மக்கள் நன்றி செலுத்தின தகப்பனே உடைய ஆசிர்வாதத்தால் நிரப்பும் ஐயா உடைய வல்லமையால் நிரப்புங்கப்பா இந்த வாரம் முழுவதும் நாங்கள் மேற்கொள்ளக்கூடிய எங்களுடைய படிப்பாக இருக்கட்டும் வாழ்வாக இருக்கட்டும் தேர்வாக இருக்கட்டும் பயணமாக இருக்கட்டும் தொழிலாக இருக்கட்டும் முயற்சியாக இருக்கட்டும் குடும்ப வாழ்வாக இருக்கட்டும் துறவுர வாழ்வாக இருக்கட்டும் அத்தனையும் நிரம்படி ஆசு வைத்து இப்படி அன்பு பிள்ளைகளாக என்று வாழ கிருப்ப செய்யும்படி வஞ்சியோடு இருக்கத்தோடு செபிக்கிறோம் தகப்பனே அப்பா உடைய இறை அரசில் நாங்கள் பங்கேற்க வேண்டும் அந்த இறை அரசில் நாங்கள் ஒளியின் மக்களாக வாழ வேண்டும் அந்த இறை அரசிலே நாங்கள் பிளவுபடா உள்ளத்தோடு உண்மை பின்பற்ற வேண்டும் நாங்கள் இணைக்கக்கூடிய மக்கள் ஒருபோதும் பிரிக்கக்கூடிய மக்களாக அல்ல இணைக்கக்கூடிய எங்கு வேதனையும் வருத்தமும் சண்டையும் சச்சரவும் மன வருத்தமும் இருக்கிறதோ அவையெல்லாம் ஒன்று சேர்க்கக்கூடிய மக்களாக நாங்கள் வாழ கிருப்ப செய்யும்படி எங்கள் ஆண்டவராய சக்கரசு நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமே